முற்படுகிறீரன் முற்படையெழுதுகிறது <laughs> மனமொழி <laughs> <laughs> அரியார்பு யாராவது ஒரு நிமிட கருத்து பகிர விரும்புகிறீர்களா சென்ற வகுப்பை பற்றி நாம் வந்து சிவபெருமான் காட்சி கொடுத்த வரைக்கும் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் அப்புறம் சுவாமி என்ன சொல்றார் விரும்பியவற்றை கூறுக உனக்கு என்ன வேண்டும் என்பதை கூறுக என்று சுவாமி சொல்றார் உடனே அவர் என்ன சொல்றார் என்பதை நாம வந்து பார்க்க இருக்கிறோம் அதனால சுவாமி வந்து காட்சி கொடுத்தவுடன் அவர் என்ன உனக்கு விரும்பியவற்றை கேளுங்க என்று சொல்கிறார் அப்ப வந்து அவர் என்ன சொல்கிறார் என்பதை பார்ப்போம் இருபத்தி இரண்டாவது பாடல் இந்த நூல்ல எழுநூத்தி எண்பத்தி ஐந்தாவது பாடல் இந்த படலத்துல இருபத்தி இரண்டாவது பாடல் வேட்டன கூறு என்று அருள வேத நூல் பாட்டினால் பல முறை பழிச்சி தாழ்ந்து முன் வாட்கதிர் ஐம்படை மார்பில் கிண்கிணித்து தாழ்துணை மழமுனி சாற்றல் மெயினான் அருமையானது ஒரு பாடல் ஐம்படை என்பதை பற்றி நம்ம சென்ற வகுப்புல பேசியிருந்தோம் அதற்கு அப்பையம்மாள் என்று நினைக்கிறேன் அந்த அம்மா வந்து நமக்கு அதை வந்து 
ரொம்ப அன்போடு அதை வந்து அனுப்பினார்கள் அதை பிரசாந்தி சுவாமும் பகிர்ந்துருக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதை எத்தனை பேர் பார்த்தீர்கள் என்று தெரியவில்லை அதுதான் வந்து ஐம்படை தாலி அதாவது ஆண் குழந்தைகளுக்கு பொதுவாக ஏன்னா வந்து காக்கின்ற கடவுள் வந்து திருமாள் இல்லையா அவருடைய ஐந்து ஆயுதங்கள் என்னென்ன அந்த ஐந்து ஆயுதங்களை வந்து ஒரு சின்னதா ஒரு ஒரு தாலி மாறி செய்து அதை வந்து அணிவது வழக்கம் குழந்தைகளுக்கு குழந்தைகள் வந்து நன்றாக காக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக அந்த ஐம்படை தாலியை தான் இவர் அணிந்திருக்கிறார் அப்படின்னா இவர் ரொம்ப சிறு குழந்தையா இருக்கிறார் இல்லையா அதுதான் நம்ம வந்து பார்த்தோம் இந்த ஐம்பது ஐம்படை தாணி தாலியினுடைய படத்தை கூட சந்திச்சு பண்ண என் குடும்பத்துல பகிர்ந்தீங்க தானே சந்திக்கும் நம்முடைய வாட்ஸ்அப் குடும்பத்துல நான் பேசுவது கேட்கிறதா நான் பேசுவது கேட்கிறதா தொடர்ந்து கேட்க முடியும் விட்டு விட்டு வருகிறதா இது எல்லாருக்குமான பிரச்சனையா இல்ல உங்களுக்கு மட்டும் பிரச்சனையா சுவாமி திருமுன்பு என்று சொன்னால் சுவாமியோட முன் நாம் செல்லணும் அப்படின்னா என்ன சாமி முன்னாடி வந்துட்டாங்கன்னா நம்ம வேற எங்குமே போக கூடாது சாமி சாமி தான் நமக்கு பிரதானம் இல்லையா நான் ஒரு முறை காஞ்சிபுரம் தல யாத்திரை போயிருந்தேன் அப்போ அங்க வந்து சுவாமியினுடைய புறப்பாடு வந்து கொண்டிருக்கிறது அப்போ அந்த ஒவ்வொருத்தவங்களும் அவங்க வீட்டுல இருந்து எழுந்து வந்து இன்றளவும் வயதானவர்கள் முதல் சிறு பிள்ளையிலிருந்து வயதானவர்கள் கீழே வந்து மூன்று முறை விழுந்து 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 சாலையிலே விழுந்து எழுந்து விழுந்து எழுந்து வணங்குகிறார் இந்த பண்பாடெல்லாம் நம்ம வந்து ஆவணப்படுத்தவில்லை என்று சொன்னால் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு சாமி வந்து எப்படி நம்ம வந்து வணங்கணும் என்பதே போயிடும் இல்லையா இப்போ அதற்காக தான் முன்னா முன்னொரு காலத்துலலாம் வந்து எல்லாமே நெறிப்படுத்தி வைக்கின்றார்கள் கோயில் என்று சொன்னால் ஊர்ல ஒரு மையமாக ஒரு கோயில் இருக்கும் அந்த கோயிலை சுற்றி குறிப்பிட்ட வர்ணத்தினர்கள் இருப்பார்கள் முனைந்த ஜாதின்னு அவருடைய காந்திரக்கூடாது அப்போ எல்லாமே கோயிலையே தான் பிரதானம் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு அந்த இடத்துல நான் யார் யாரோ வந்து ஆக்கிரமிப்பு செய்து சாமி புறப்பாடு வருகிறது என்று சொன்னால் அதை வந்து ஒரு பெரிய ஒரு இடையூறாக பார்க்கிறவர்கள் இன்னும் இருக்க தான் செய்கிறார்கள் உடனே காரணம் அடித்துக் கொண்டு இப்போ இவர் யார் அவர் சாமி நம்ம வந்து புராண வரலாற்று படலத்தோட பார்த்தோம் சுவாமி வருகின்ற பொழுது சுவாமி வீதி விழா வருகின்ற பொழுது எழுந்து வணங்காதவர்கள் என்ன ஆவார்கள் யாராவது சொல்றாங்கன்னு பார்க்கணும் என்ன ஆவார்கள் சுவாமி புராண வரலாற்று படலத்துல பார்த்திருக்கிறோம் சுவாமி வீதி விளம் வருகின்ற பொழுது சுவாமி எழுந்து வணங்காதவர்கள் ஒட்டகமாகி விடுவார்கள் கலையில படிச்சிருக்கோம் இல்லையா அவர் வந்து சிவ தியானத்துல இருப்பார் இருந்தாலும் உலகுக்கு கான் நமக்கு காண்பிப்பதற்காக நந்திய பெருமான் அவரை வந்து ஒட்டகமாக சரிந்து விடுவார் ஆக சுவாமி முன்னாடி நம்ம வந்து விழுந்து வணங்கணும் சாமி ஒரு பக்கத்துல நம்ம பாட்டு பின்னாடி நின்று பேசிட்டு கூடாது ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அந்த கலாச்சாரத்துல நம்ம சொல்லி கொடுக்கலாம் அது இப்படிதான் பண்ணணுங்கிற ஒரு சான்று கூட இல்லாமல் போயிடும் இப்ப சாமி வந்தா நான் வந்து ஒரு நண்பர் கூட ஒன்று அனுப்பியிருந்தார் ஒரு மீம்ஸ் சொல்லுவாங்களா ஒரு பட செய்தி இன்னொரு காலத்துல ரெண்டு அது ரெண்டாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தது இந்த பட செய்தி நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் வலதுபுறம் முன்னொரு காலத்துல இடதுபுறம் இப்ப இருக்க இப்ப இருக்கிறப்ப இன்னொரு காலத்துல சுவாமி வீதி விளம் வந்தார்னா புறப்பட வந்தார்னா எல்லாரும் போய் வணங்குவாங்க சில பேர் சில பேர் கீழே விழுந்து வணங்குவாங்க சில பேர் தாம்பளத்தை எடுத்து வைத்திருப்பார்கள் ஆக எல்லாருமே வணங்குகின்ற இதை தான் இருக்கும் ஆனா இப்போ சாமி வந்தாருன்னா இப்ப எப்படி இருக்கு இடது பொருளை காமிச்சிருந்தாங்க இப்ப எல்லாம் வந்து எப்படி இப்படி 
சுவாமியை வந்து ஷூட் பண்றாங்க அதுல நிறைய பேருக்கு என்னன்னா சுவாமி கூட அவங்க இருக்கிற மாதிரி சேர்ந்து ஷூட் பண்றது செல்ஃபி எடுத்துக்கிறது சாமியோட செல்ஃபி எடுத்துக்கலாம் ஆக அதுல என்ன இருக்கு நான் பிரதானம் நான் இருக்கேன் சாமி பக்கத்துல அதுதான் சாமி கூட நான் இருக்கிறேங்கிறது சொல்றத விட ஏன் கூட சாமி இருக்கிறார் அது மாதிரியான ஒரு எண்ணம் அதனாலதான் என்னமோ இதெல்லாம் வந்து நானா வந்து இது வரைக்கும் என்னுடைய அலைபேசியில ஒரு முறை கூட சாமியை படம் பிடிப்பது கிடையாது அது தவறு அதனால அவர் வந்து சாமி முன்னாடி பல முறை தூதி செய்து வணங்குகிறார் விழுந்து 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 வணங்குகிறார் எதனால் துதி செய்கிறார் வேத நூல் பாட்டினால் துதி செய்கிறார் இப்ப வேதமே இல்லை வேதம் கூடாது என்று சொல்கிறவர்கள்லாம் இருக்கிறார்கள் மாதவ சுமையான முறையில் கிட்டத்தட்ட அநேக படலங்கள்ல சுவாமியை துதி செய்கின்ற பொழுது வேத நூலால் துதி செய்தார்கள் என்று சொல்கிறார் வாழ் கதிர் ஐம்படை மார்பி கிண்கிணி தாழ் துணை மழமுனி சாற்று மேயின் அவருடைய மார்பு எப்படி இருக்கிறது என்று சொன்னால் பராசரனுடைய மார்பு அந்த சிறு குழந்தையினுடைய மார்பு ஒளி வாய்ந்த பஞ்சாயுத வடிவம் திருமாளினுடைய பஞ்சாயுத வடிவம் அதனை அந்த ஆபரணத்தை அணிந்திருக்கிறது மார்பு அவருடைய கால்கள் எப்படி இருக்கிறது என்று சொன்னால் சதங்கை இப்ப வந்து அந்த காலத்துல ஆண் குழந்தைகளுக்கும் சதங்கை அணிந்திருக்கிறார்கள் அதெல்லாம் ஒரு அழகு பெண்கள் வந்து சலங்கைய அணிந்து வந்தா அந்த 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 கல் கொலுசத்தை கேட்கறதே அழகு அது கிராமப்புறத்தில் நான் பிறந்து வளர்ந்தப்ப எப்ப பார்த்தா அந்த கொலுசத்தை கேட்டுட்டே இருப்பேன் அப்புறம் நகருக்கு சென்றதுக்கு அப்புறம் அலுவலகங்கள்லாம் பார்க்குறப்ப சத்தமே கேட்காது சத்தம் கேட்டா எல்லாரும் ஒரு மாதிரியா இருக்கிறாங்க அதனால அது வந்து ஒரு ஒரு அநாகரிகமாக கூட ஆயிடுச்சு இப்ப யாருமே கொலுசு போடுறது இல்லை அப்போ அந்த முதல்ல வந்து சாமியை பார்த்தோடனே திருமுண்டு விழுந்து வணங்குகிறான் பல முறை வேத நூல்னால துதிக்கிறான் சுவாமி இப்ப சாமி உனக்கு என்ன வேணும்னு சொன்னோடனே அந்த காஞ்ச மாட்டுல வந்து காஞ்ச மாடு கம்புல விழுந்த மாதிரி பட பட படம் நமக்கு வேணதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது சுவாமியை பல முறை துதிக்க வேண்டும் அதுதான் நன்றி பெருக்கு இதெல்லாம் சாமி எதிர்பார்க்க மாட்டாருன்னா இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு அட்டிகேட் சுவாமி முன்னாடி நம்ம எப்படி நம்ம சாமியை வந்து நமக்கு காட்சி கொடுத்தா நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் இதெல்லாம் நமக்கு வாழ்ந்து காமிச்சிருக்கிறாங்க நம்ம அருள சுவாமியை துதி செய்ய துதி செய்யிட்டு அது துதி செய்துவிட்டு அதற்கப்பா தான் சொல்லுவேன் ஏன் இப்ப வந்து அந்த பஞ்ச ஆயுதம் என்ன அவங்க அந்த படத்தை பகிர்ந்திருப்பாங்க என்னென்ன அந்த பஞ்ச ஆயுதம் என்று சொன்னால் சங்கு சக்கரம் கதை கோதண்டம் அப்புறம் வில் வரும் என்று நினைக்கிறேன் கதா கட்க கோதண்டம் சங்கு சக்கர கதா கட்க கோதண்டம் அதான் வந்து அவருடைய ஐந்து படை தாலி சரியா இப்ப வந்து இவர் என்ன சொல்ல வருகிறார் அப்படின்னு பார்ப்போம் அது வந்து இருபத்தி மூன்றாவது பாடல்ல இருக்கிறது இருள் விடை பரிமிசை எந்தை எந்தையோர் குறுவழி அரக்கனால் கோட்பட்டானவன் உருகுல முழுவதும் மரளி ஊர் புகத்து திருவரம் எனக்கருள் செய்ய வேண்டும் அப்பதான் இப்ப என்ன வேண்டும் என்று அவர் சொல்றார் என்ன சொல்கிறார் என்று சொன்னால் இருள் விடை பரிமிசை எந்தை எந்தை ஓர் குறுவழி அரக்கனால் கோட்பட்டான் இருள் என்ற சொல்லுக்கு வலிமை என்று அர்த்தம் அவருடைய விடை விடைனால் எழுவம் சாமியினுடைய ரிஷபம் எப்படி இருக்கிறது வலிமை உடையதாக இருக்கிறது இப்ப வலிமையுடைய பரிமிசை விடை பரிமிசை என்று சொல்கிறார் அப்ப இடபமாகிய குதிரை என்று சொல்கிறார் ஆனா வந்து குதிரை தான் வந்து ஒரு வாகனம் இப்ப அந்த சுவாமியினுடைய அந்த விடைய குதிரை என்று ஒப்பிடுகிறார் அந்த அதுல எழுந்திருக்க எழுந்தருள் இருக்கும் எந்தை எந்தைனா என் தந்தையே என் தந்தையே அப்படின்னு சிவபெருமானை அவர் அழைக்கிறார் அழைத்து எந்தை என்னுடைய தந்தை இந்த பிறவிக்கு தா தந்தையாக இருக்கக்கூடிய நீங்கள் வந்து எனக்கு வந்து அனாதியே தந்தை இந்த பிறவிக்கு தந்தையாக இருக்கக்கூடிய எனது அப்பாவை ஓர் குரு வழி அரக்கனால் கோட்பட்டான் என்னுடைய தந்தையை ஒரு சிறிய வழியுடைமை அந்த அரக்கனை எப்படி சொல்றான் குரு வழி அரக்கனால் ஒரு சிறிய வலிமையுடைய அரக்கனால் கோட்பட்டான் என்று சொன்னால் கோட்படுதல்னா கொலை செய்யப்படுதல் கொலை செய்தல் 
கொள்ளாமை திருக்குறளிலே முப்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் என்று நினைக்கிறேன் துறவரவியல்ல விரதம் ஞானம் என்ற இரண்டு பகுதிகள் இருக்கிறது அந்த விரதத்துல கடைசி அதிகாரம் கொள்ளாமை முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் என்று நினைக்கிறேன் அதுல ஒரு பாடல்ல கோட்படுதல் என்று வரும் அது கொள்ளாமை என்று அர்த்தம் யாராவது அந்த பாடல் ஞாபகம் வருதா படித்து பாடல் இதெல்லாம் பழம் தமிழ் சொற்கள் இந்த சொற்கள்லாம் நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இல்லை என்றால் இதுக்கு அர்த்தமே என்னன்னு தெரியாம பாருங்க நாளைக்கு வந்து தமிழ் சொல்லே அன்று அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் கோட்படுதல் என்று சொன்னால் கொலைப்படுதல் கொல்லப்பட்டால் அந்த அரக்கனுடைய அவன் உருகுளம் முழுவதும் மரளி ஊர் புக தெருவரம் எனக்கு அருள் செய்ய வேண்டும் அவனுடைய குளமுற்றும் முன்னாடி வந்து குருவலி என்று சொன்னார் இங்கு வந்து வலிமை வாய்ந்த என்று சொல்றார் அவன் உருகுளம் முழுதும் மரளி ஊர் புக தெருவரம் இங்கு அவனுடைய சுற்றம் எப்படி இருக்கிறதா வலிமை வாய்ந்த சுற்றமாக இருக்கிறது அவனுடைய அந்த சுற்றம் முற்றும் மரளி என்று சொன்னால் யமன் மரளி யமனுடைய ஊருக்கு செல்ல வேண்டும் சுவாமி கிட்ட வந்து அநாகரிகமான வாசி பார்த்து பேசக்கூடாதோ என்னமோ தெரியல அவர் வந்து அவங்களை கொல்ல வேண்டும் என்று சொல்வதற்பதிலாக அவர்கள் அனைவரையும் நான் மரளியினுடைய ஊர் யம தர்மனுடைய ஊருக்கு நான் செல்ல செலுத்துதல் வேண்டும் அதற்கு எனக்கு வரத்தை தர வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாரு அந்த காலத்துல அரசர்களுக்கு வந்து யானை குதிரை தேர் இதுதான் ஊர்திகள் அதனால இவருடைய விடை இவர் வந்து ராஜாதி ராஜா இலக்கு வருமானோட இவருடைய விடையை வந்து தேராக குதிரையாக ஒப்பிடுகிறார் பராசர் இதெல்லாமே சிறு வயதுல பேசுகின்ற வார்த்தை பாருங்க எப்படி இருக்கின்றது என்ற அவருடைய வார்த்தை சிறு வயது அடுத்தது இருபத்தி இருபத்தி நான்காவது பாடல் இந்த புத்தகத்துல எழுநூத்தி எண்பத்தி ஏழாவது பாடல் ஈண்டு நீ இனிந்து அமர்ந்து எவர்க்கும் இன்னருள் மாண்டகு சிறப்பினின் வழங்க வேண்டுமால் ஆண்டகை என்று இறந்து அன்பு மேதக வேண்டலும் எம்பிரான் விளம்பல் மேயினும் நான் காஞ்சி புராணத்தை நினைவு சொல்லியிருக்கிறேன் ஒவ்வொரு படலத்திலும் வேண்டுதல் சாமி முன்னாடி சாமி உனக்கு சாமி வந்து உனக்கு என்ன வர வேண்டும் என்று கேட்கின்ற பொழுது அவர்கள் இரு வகையான வரத்தை கேட்பார்கள் ஒன்று அவர்களுக்கானது மற்றொன்று நமக்கான இது வந்து அருளாளர்களுடைய கருணை உண்மையாரு கூட ஒரு பாடல்ல நெல்லுக்கு இறைத்த நீர் வாய்க்கால் வழியோடு புல்லுக்கும் மாங்கே குசியுமா நல்லுலகில் தொல்லார் தொல்லோர் ஒருவர் உலரில் அவர் பொறுத்து எல்லோருக்கும் பெய்யும் மலை இது இரண்டாவது மூன்றாவது அல்ல படித்த பாடல் நல்ல சிறப்பிலே அவரை சொல்லியிருக்கலாம் இந்த பாடல் நீங்க படித்திருக்கீங்க நல்லவர் அது புல்லு நெல்லுக்கு இறைத்த நீர் புல்லுக்கும் போகிறது அதுபோல இந்த உலகத்துல நல்லவர்னு ஒருத்தர் இருந்தா அவர் பொறுத்து எல்லாருக்கும் பெய்யும் மழை என்று சொல்லுவார் அது மாதிரி இந்த நல்லவர்கள் அருளாளர்கள் வந்து அவர்களுக்கு வாழ்க்கையில் நடக்கிறதே பல காரணங்களுக்காக சுவாமி வந்து அவர்களுக்கு அருள் அருள் புரிவதோடு அதெல்லாம் அவ் அதன் வாயிலாக நம்மையும் அவருடைய அருள் வெள்ளத்திலே இழுக்கிறார் இப்ப இவர்கள் வந்து ஒரு பராசரர் பாருங்க எவ்வளவு ஒரு கொலை விரியோட ஒரு நியாயமான விரி தான் ஏன்னா அவருடைய சித்தப்பா தந்தை எல்லாரும் ஒரு சேர கொண்டு இருக்கிறார் அப்படின்னா அவர்களை கொள்ளணும்னு நினைத்து வந்து ஒவ்வொரு நாளாக பூஜை செய்து பூஜை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த ஒரு வேகத்துல கூட சாமி காட்சி குடிக்கின்ற பொழுது அந்த வரத்தை கேட்டுவிட்டு என்ன சொல்றார் ஆண்டகை ஈண்டு நீ இனிது அமர்ந்து எவர்க்கும் இன் அருள் மான் தகு சிறப்பினின் வழங்க வேண்டும் என்று ஆண்டகை என்று சொன்னால் என்ன இந்த வார்த்தை நம்ம நிறைய பயன்படுத்துறோம் இல்லையா இந்த நூலை தான் அந்த அதற்கான பொருள் நான் நிறைய நாள் தேடிட்டு இருந்தேன் ஆண்டகை ஆண்டகைங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தி யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கிறதா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஆண்டகை ஆசிரியர் ஆண்டகை பெரியவர் ஆண்டகை என்ற வார்த்தை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா யாராவது இல்லையா முதல் முதலா கேள்விப்பட்டிருக்கோம் வேற யாரும் இது ரொம்ப ஒரு 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 பரிச்சயமான ஒரு வார்த்தை பெரிய 
ஒரு பெரியவர்களை வந்து அழைக்கின்ற பொழுது ஆண்டகை என்று சொல்லுவார் ஆஹ் கலைவாணி சிவா வள்ளியம்மா எங்களும் கேள்விப்பட்டீங்களா அந்த வார்த்தை ஆண்டகை ஆண்டகை என்று அடிக்கடி சொல்லுவாங்க ஒரு பெரியவர்களை சொல்றும் போது அதுக்கு என்ன அர்த்தம் என்ன அர்த்தம் நான் ரொம்ப நாளா தேடிட்டு இருந்தேன் இந்த நூல்ல தான் வந்து அதற்கான ஆஹ் அர்த்தம் கிடைத்தது ஆண்டகை என்று சொன்னால் ஆண் தன்மை உடையவனே என்று அர்த்தம் ஆண் கூட்டல் தகை தாவா மாறிடுச்சு ஆண்டகை அப்ப பாருங்க அப்ப அந்த அந்த வார்த்தை என்ன அர்த்தம்னே தெரியாம என்ன பொருள் என்றே தெரியாமல் நிறைய பேர் மேடைகளில் பேசிக் கொண்டிருந்தவர்கள் இருப்பார்கள் இப்பதான் அதனுடைய அர்த்தம் தெரிகிறது ஆண் தகை என்று சொன்னால் ஆண் தன்மை உடைய அப்ப அது யாருக்கு மட்டும் பொருந்தும் என்று சொன்னால் சிவபெருமானுக்கு மட்டும்தான் பொருந்தும் ஏன்னா அவர் ஒருத்தர் தான் பதி மற்றும் நம்ம எல்லாரும் பசு அவர் ஒருவர் தான் ஆண் நாம் எல்லாம் ஆண் என்று சொல்வதற்கு திருமால் இருக்கிறதுலே பெரிய ஒப்பற்ற ஒரு தேவராகிய திருமாலே சுவாமிக்கு பெண்ணாக விட்டார் அப்படின்னா நம்ம எல்லாம் ஏமாற்றோம் அதனால சாமி மட்டும்தான் ஆண் அதனோரு கூட நான் கிருபானந்தரையோட சொல்லி கேள்வி கேட்டிருக்கிறேன் உலகிலேயே ஒரே ஒரு ஆண் பிள்ளை என்று சொன்னால் அது முருக பெருமான் தான் ஏன்னா அவர் தான் ஆண் ஆண் ஆகிய சிவபெருமானிடமிருந்து பிள்ளையாக வந்தார் நம்ம மற்றவங்களா பெண்ணிடமிருந்து பிள்ளையாக வருகிறோம் இல்லையா ஆனால் ஆணிடமிருந்து பிள்ளையாக வந்தவர் முருகபெருமான் மட்டும்தான் அதனால அவர் தான் ஒரே ஒரு ஆண் பிள்ளை என்று சொல்வார் அது மாதிரி இங்கே வந்து ஆண் தகை ஒரே ஒரு ஆண் என்று சொன்னால் அது சிவபெருமான் தான் ஆண்டகை என்று சொல்கிறார் ஆண்டகை ஈண்டு நீ இனிது அமர்ந்து எவர்க்கும் இன்னருள் மாண்டகு சிறப்பினின் வழங்க வேண்டும் எவருக்கும் சொல்லியிருக்கார் அதை பாருங்க அது ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை நமக்கு முக்கியமான வார்த்தை இல்லையா நீ யாருக்குமே அப்படின்னா இது வந்து பாலசுப்ரமணியனுக்கோ இல்ல சாந்தி அம்மாவுக்கோ இல்ல சுப்ராயாவுக்கோ வந்து குறிப்பிட்ட ஒரு பட்டியல் கொடுக்கல யாருக்கும் எவருக்கும் ஓப்பன் டு ஆல் என்று சொல்லுவீங்களா யாரு வந்தாலும் நீ இந்த இடத்திலிருந்து அவர்களுக்கு அருள் புரிந்துட வேண்டும் இல்லையா அதுவும் அருளை மிக சிறப்போடு தந்தருள வேண்டும் மாண்தகு சிறப்பினின் வழங்க வேண்டும் சிறப்போடு தந்தொருள வேண்டும் அதற்கு பிறகு இறந்து அன்பு மேதக வேண்டலும் எம்பிரான் விளம்பல் மேலினார் அப்புறம் இது மாதிரி அவர் வந்து சுவாமியோட அன்போடு வேண்டுகின்ற பொழுது இப்ப சாமி பேச ஆரம்பிக்கிறார் சுவாமி திருவாயமலர்ந்து முதல்ல சுவாமி என்ன கேட்டார் உனக்கு என்ன வர வேண்டும் என்று கேட்டார் உடனே வந்து என் தனக்கு வேண்டிய வரத்தை சொல்லவில்லை முதல்ல வேத நூல்களால வேத பாக்களால சுவாமியை துதிக்கிறார் சுவாமி முன் சென்று பல முறை விழுந்து எழுந்து துதிக்கிறார் அப்படி துதி துதித்த பின் இவர் வந்து அந்த அறக்கரனுடைய சுற்றத்தாரை எல்லாம் நான் யமனினுடைய ஊருக்கு அனுப்ப வேண்டும் மரளியினுடைய ஊருக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்று சொல்கிறார் அதுக்கப்புறம் இரண்டாவது ஒரு வேண்டுதலை வைக்கிறார் என்னன்னு சொன்னால் இங்கே எழுந்தருளி யார் வந்தாலும் அவர்களுக்கு நீ சிறப்பாக அருள வேண்டும் பொதுவாக அருள்னு சொல்ல சிறப்பாக அருள வேண்டும் அப்படின்னு விண்ணப்பம் வைக்கின்ற பொழுது இப்ப சாமி பேச ஆரம்பிக்கிறார் சுவாமி என்ன பேச ஆரம்பிக்கிறார் என்று சொன்னால் இருபத்தி ஐந்தாவது பாடல் சுவாமி என்ன பேசுவார் இப்ப முதல்ல காட்சி கொடுத்து உனக்கு வேண்டுகின்ற வரத்தை கேள் என்று சாமி சொல்கிறார் அதுக்கப்புறம் அவர் துதிக்கிறார் மறுபடி சாமி பேச ஆரம்பிக்கிறார் ஏன் இரண்டாவது முறை சாமி பேச ஆரம்பிக்கிறார் மைந்த நின் பூசையில் தம்பி மாறுடு நுந்தை மற்று எமை அடைந்துற்று நோன்மை சால் அந்த நான் உனை காணும் ஆசையின் முந்துர நின்றவா காண்டி முயம்பு நோய் சுவாமியை நம்ம இந்த இந்த படலத்தினுடைய முதல் நாள் பார்த்தது சிவபூசையினுடைய பலன் பலன் அதற்கு நம்ம வந்து ஒரு ஆதாரம் இல்லையா ஒரு புராண ஆதாரத்தை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த இருபத்தி ஐந்தாவது பாடல் சொல்றார் மைந்த நின் பூசையில் நுந்தை தம்பி மாறுடு எம்மை அடைந்துற்று மைந்தனே நின் பூசை இல்ல உனது பூசையால் நுந்தை உனது உனது தந்தை நுந்தை என்று சொன்னால் இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நுந்தைன்னா என்ன புது வார்த்தையா இருக்கிறது என்று தெரியல நுந்தை என்று சொன்னால் எந்த என்று சொன்னால் என் தந்தை நுந்தை என்று சொன்னால் உன் தந்தை உனது தந்தை தன்னுடைய தம்பி மாறோடு தம்பிகளோடு எமை அடைந்து 
அப்பயா எப்படி வந்து உன்னுடைய தப்பாவும் சித்தப்பாவும் என்னை அடைந்திருக்கிறார்கள் என்னுடைய பூசையா என்னை ஏற்கனவே அடைந்து விட்டார்கள் நோன்மைசால் அந்தனன் ஆம் உன்னை காணும் ஆசையின் முந்துற நின்ற ஆறு மொய்பி நோய் காண்டி தவமிக்க அந்தனாகிய உன்னை காணும் விருப்பால் முற்பட்டு நிற்கிறார்கள் அவர்களுடைய அவருடைய அவர்கள் முற்பட்டு நிற்கின்றவற்றை வலிமையுடையோய் காண்பாய் மொய்பி நோய் என்று சொன்னால் வலிமையுடையோய் இதுல இன்னொரு இதை கவனிக்கணும் அது எத்தனை பேர் கவனிக்கிறது என்று எனக்கு தெரியவில்லை சுவாமியை பராசரர் எப்படி சொல்றார் எப்படி அழைக்கிறார் என்று சுவாமி பராசரர் அழைக்கிறார் சரியா சொன்னீங்க இப்ப சுவாமி சுவாமிய பராசரர் எப்படி அழைக்கிறார் சுவாமிய பராசரர் அதாவது நீங்க வந்து சொன்னது வந்து சுவாமி பராசரரை மைந்தனே என்று அழைக்கிறார் பராசரர் சுவாமி எப்படி அழைத்தார் தந்தை முதல்ல வந்து பராசரர் தான் சுவாமியை வந்து அப்பான்னு அழைக்கிறார் அதற்கப்புறம் அடுத்த சாமி பேசுகின்ற பொழுது பிரசாந்தி சொன்ன மாதிரி மைந்த என்று அழைக்கிறார் பாருங்க சுவாமி நம்ம எப்படி நம்ம வந்து அவரை வழிபடுகிறோமோ அதே வழியிலே அவர் வந்து நமக்கு அன்பை திருப்பி செலுத்துகிறார் ரிசி ப்ரொபிகேஷன் அவரால் தான் பர்ஃபெக்ட் ரிசி ப்ரொபிகேஷன் கொடுக்க முடியும் வேற யாரான உலகத்தில் இருக்க வேறு யாரையும் நம்ம அன்பு செலுத்தணும் சொன்னால் அதோடு குறைய தான் கிடைக்கும் அது என்று ஒருபொழுதும் அதோடு நிரம்ப கிடைக்காது நாம் எதிர்பார்க்கின்ற வகையிலே கிடைக்காது அப்படி எதிர்பார்க்கின்ற வகையில் கிடைத்தாலும் ஏதாவது ஒரு குறுகிய நேரம் அவங்க வேற ஏதாவது அல்டீரியர் மோட்டிவ் என்று சொல்றதெல்லாம் உள்நோக்கம் இருக்கும் ஆனால் சுவாமி அதனால த பெஸ்ட் பர்சன் to relate with to have a relationship with adu yaar endru sonna sevar mannan mari yaari nam nambiya varathu swami vandu ivar vandu thandaiye endru alaikirar badilku swami maindha endru alaikirar adha vandu nenachu paagum enna oru oru karuthu parimaatram enna oru anbu meedura irundha oru urayada inda ipo namakku pesuradhukke aagal illa ஏன் நான் வந்து இங்கிலாந்துலேயே சில காலம் இருந்தேன் இப்போ நாங்கள் சாலையில் கடந்து நடந்து போகின்ற பொழுது நாங்கள் ஏதாவது பூங்கா அது மாதிரி போவோம் மணிக்கணக்காக ஏதாவது ஒரு வயது முதிர்ந்தவர்கள் இல்லாத இருக்கிற பொழுது சாலையில பார்த்து ஏதாவது ஒருத்தவங்க ஒரு வார்த்தை ஒரு லேசாக ஒரு புன்முறுவல் கொடுத்தா போதும் உங்களை விட மாட்டாங்க ஒரு அரை மணி நேரம் முக்கால் மணி நேரம் நின்று பேசிட்டே இருப்பாங்க இப்படி எல்லாருமே செய்தாங்க குடும்பான வரைக்கும் எல்லா பெரியவர்களுமே செய்தாங்க இப்போதான் திரும்ப ஏன் இப்படி செய்யறாங்க என்று நான் என் மனைவி அதற்கப்புறம் வீட்டில் போய் பேசி பார்க்க ஏன் இப்படி செய்யறாங்க அதுக்கப்புறம் தான் தெரிந்தது யாருமே அவங்கள்ட்ட பேசுறது இல்லை ஊர்ல உடைய குழந்தைகள் பேர குழந்தைகள் எங்கு இருக்காங்கன்னு தெரியாது அவர்களோடு பேசுவதற்கு கூட யாரும் கிடையாது இப்ப இந்தியாவிலுமே கிட்டத்தட்ட அப்படி நிலைமை ஆகிட்டு இருக்கு எல்லாரும் ஆனாலும் கையில் உணவு வச்சு பார்த்துட்டே இருக்கிறாங்க மனம் விட்டு பேசுவதற்கு நேரம் யாரும் கொடுப்பது இல்லை யார் யாருக்கும் அருகில் இருக்கிறவங்கள்ட்ட பேசுறது இல்லை யார் யார்ட்டையும் சம்பந்தம் சம்பந்தம் இல்லாம தொலைவு இருக்கிறவங்கள்ட்ட பேசுறாங்க அப்புறம் ஒரு எதுவுமே வந்து ஒரு பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் வர்சஸ் இம்பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம நிழல் உலகத்தில் இருக்கின்றோம் சொன்னா சோசியல் நெட்ஒர்க்கிங் அது இது அதெல்லாம் பண்ணோம்னா நம்ம நேரடியாக பேசுகின்ற அந்த சந்தோஷம் அதை கண்டிப்பாக வராது இதை வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் தான் வரும் நேரடியாக நான் பேசி பழகி அந்த ஆனந்தமே தனியாக இப்போ சுவாமி வந்து நேரம் கொடுக்குறாரு அது இல்லாமல் எப்படி பேசுகிறாங்களோ அதற்கு ஏற்றார் போல அந்த ரிசி ப்ரொக்கேஷன் இருக்கு நம்மலாம் எல்லாத்தையுமே கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ஒரு காலத்தில் நம்ம வருத்தப்பட்டிருப்போம் நம்ம கிடைக்கின்ற நேரம் நமக்கு நம்ம எதிர்பார்க்கின்ற நேரம் நமக்கு கிடைக்க மாட்டேங்கிறது நம்ம யாரோ ஒரு மேலே அன்பு வச்சிருக்கோம்னா அவங்க பேசவே மாட்டேங்கிறாங்களே அவங்க பேசினாலும் நம்ம மேலே எரிந்து எரிந்து விழுகிறார்களே இப்படிலாம் எல்லாருமே வாழ்க்கையில் ஒரு தருணத்தில் அனுபவிச்சிருக்கோம் ஆனால் நம்ம சுவாமி நம்ம சுவாமிகிட்ட அந்த அன்பை செலுத்தணும் என்று சொன்னால் சுவாமி கண்டிப்பாக நம்ம அதை விட பன்மடங்கு 
ரெசிப்ரிகேட் பண்ணுவோம் பிரதி அன்பை நம்மளுக்கு அனுப்பா இப்போ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா எந்தையே என்று பராசரர் அன்போடு அழைக்கிறார் சாமி மைந்த சாமி சொன்ன முத வார்த்தையே மைந்த தான் இப்போ வந்து சாமி வந்து எந்த அளவுக்கு அவர் வந்து அன்போடு பேசுகிறார் சாமி என்ன சொல்கிறார் அப்படி சொல்லிட்டு மைந்த என்று சொல்கிறார் ஒரு நிமிடம் சட்டம் அதிகமாக இருக்கட்டும் சாமி என்ன சொல்றார் மைந்தனின் பூசையில் முந்தை தம்பிமாரோடு எம்மை அடைந்து அடைந்துற்று மைந்தனே உனது பூசையால் முந்தை என்று சொன்னால் உன்னுடைய தந்தை தம்பிமாரோடு அவரு அவருடைய தம்பி தம்பிகளோடு எம்மை அடைந்தார் இந்த வார்த்தையை நம்ம வந்து மறக்கவே கூடாது வாழ்க்கையில சுவாமி என்ன சொல்றார் உன்னுடைய பூசையால் உன்னுடைய சிவபூசையால் உன்னுடைய தந்தையும் அவருடைய தம்பிமார்களும் என்னுடைய கையில என்ன அடைந்தார்கள் என்னுடைய கையில உலகத்தை அடைந்தார்கள் இப்ப பாருங்க நூறு பேர் நான் இந்த வகுப்பு ஆரம்பிக்கிறப்ப சொன்னேன் இல்லையா அவங்க அப்பாவோட சேர்த்து நூறு பேர் இந்த நூறு பேரும் மிக வன்மையாக கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் அந்த நூறு பேரும் இருந்தாலும் இப்ப வன்மையாக கொல்லப்பட்டாலும் இவர் செய்த சிவபூசையால் இவர் வந்து காஞ்சிபுரம் வருவதற்கு முன்பு சிவபூசை செய்தாரா என்கின்ற குறிப்பு இல்லை இல்லையா இவர் காஞ்சியிலே சென்றுதான் அந்த பெருமானை பிரதிஷ்டை பயிர் சிதரிசி செய்து பூஜை செய்திருக்கார் அப்படி அந்த பூசை செய்ததுனால இவருடைய தந்தை மற்றும் சித்தப்பா அனைவரும் கைலாயர்களும் சென்றிருக்கார் சிவபெருமான் அறிந்திருக்கார் இப்ப சிவபூசையினுடைய மேன்மையை நாம் என்ன என்று சொல்லணும் இந்த சாமியே சொல்றார் வேற யாரும் சொல்லல சுவாமியே வந்து அவர்களை வந்து சொல்றார் அது மட்டும் இல்ல அவர்கள் காட்சி தருகிறார்கள் பார் உன்னை பார்ப்பதற்கு அவர்கள் வந்து தயாராக இருக்கிறார்கள் நோன்மை சால் அந்தனன் ஆம் உன்னை காணும் ஆசையும் முந்துற நின்ற ஆறு மொய்பு நோய் காட்டு இப்ப சாமி அவங்கள காட்டுறாரு நீ பார் அவர்கள்லாம் உன்னை பார்க்கின்ற விருப்பால் ரொம்ப முற்பட்டு நிற்கிறார்கள் அவரை நீ காண்பாய் அப்படின்னு சொல்லி அவர்களை காட்டவும் செய்கிறார் சுவாமி அப்ப அந்த பிரிவையும் சாமி உணர்ந்து கொள்கிறார் அந்த குழந்தையினுடைய அழுகை எங்க அப்பா எங்க எங்க சித்தப்பா என்ன எங்க என்ன குழந்தை அழுதுது இல்லையா அதை சாமி உணர்ந்து என்ன உயிர்க்கிறா இருக்கிறாரு சாமி அவருக்கு அது தெரிகிறது தெரிந்ததுனால என்ன சொல்றார் பார் உன்னுடைய அப்பாவை பார் உன்னுடைய சித்தப்பாவை பார் நீ செய்த சிவபூசையால் அவர்கள் அனைவரும் என்ன அடைந்து விட்டார்கள் அதை பார் என்று அதுவும் காட்டும் இந்த பராசரன் என்கின்ற குழந்தை எதிர்பார்த்து போனதோ என்னமோ அந்த அறக்கர்களை கொள்வது தான் நல்லா புரிஞ்சு கதையை நீங்க வேற எந்த நோக்கமும் கிடையாது ஆனால் சிவபூசை செய்ய 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 அவருக்கு உலகம் மீது உலகத்தை நான் அடித்திடுவேன்னு சொன்ன பராசரர் அதே பராசரர் தான் நல்லா கவனிச்சுக்கணும் அப்ப அவரோட நிலை முதல்ல சிவபூஜை செய்வதற்கு முன்பு எப்படி இருந்தது உலகத்தை நான் அழித்திடுவேன் எங்க அப்பாவை கொண்டுட்டாங்க எங்க சித்தப்பாவை கொண்டுட்டாங்க ஒரு சமயத்தை கொண்டுட்டாங்க என் தாய் மங்கள நான் இழந்து நிற்பதால் அப்ப அந்த உலகத்தையே கொண்டுருவேன் என்கின்ற அதே பராசரர் தான் அந்த நோக்கத்திற்காக சிவபூஜை செய்ய ஆரம்பித்தார் சிவபூசை செய்து கொண்டு இருக்க 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 இவருக்கு அந்த தந்தையையும் சித்தப்பாவையும் கொண்டவர்களை பழி வாங்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் உறுதியாக இருந்தாலும் கூட ஆனால் இந்த உலகத்தை அழிக்க வேண்டும் என்கின்ற எண்ணம் மாறி அதோடு கூட உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைவரின் மீதும் அவருக்கு கருணை பரப்பிருக்கிறது எந்த ஒரு பராசரர் உலகத்தை அழிப்பேன் என்று சொன்னாரோ 
அதே பராசரர் உலகத்தில் இருக்கின்ற ஒவ்வொருவருக்காக உங்களுக்கும் எனக்கும் சேர்த்து சிவபெருமானே நெஞ்சே இருந்து அவர்களுக்கு அருள் தந்திட வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் இந்த கதையில் நம்ம என்ன தெரிகிறோம் சொன்னா ஒவ்வொரு மரமும் அதனுடைய கனியால் அறியப்படும் அதுபோல நாம் உண்மையான சிவனடியார்களா இல்லையா என்பது நாம் இந்த உலகத்தின் மீது உலக உயிர்களின் மீது இருக்கின்ற எப்படி நாம் அன்பு செலுத்துகிறோமோ அதனால் அறியப்படும் நான் பெரிய சிவனடியார் ஆனா நான் அடுத்துள்ள மதிக்க மாட்டேன் சக அடியார்களை பேசுவது என்ன வேற எந்த மற்றவர்களை கூட ஒரு சாதாரண மனிதரை கூட நான் மதிக்க மாட்டேன் அவர்கள் என்ன வந்தாலும் நான் கவலைப்பட மாட்டேன் சொன்னால் நாம் அடியார்கள் அல்லர் நாம் இன்னும் அந்த நெறிக்கு போகல என்ற நான் உலக உயிர்கள் மீது அன்பு செலுத்துகிறேன் என்று சொன்னால் தான் பாருங்க ரெண்டும் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் என்று உலகத்தை அழிக்கணும் அது ஒரு ஒரு முனை அது வடந்துருவோம் என்று வைத்துக் கொள்வோம் உலகத்தில் இருக்க எல்லோருக்கும் யார் வந்தாலும் அவருக்கு நீ அருள் இருந்து அருள் புரிய வேண்டும் என்று கிட்டத்தட்ட சுவாமிக்கே ஒரு ஆணை எடுக்கின்ற மாதிரி சொல்கின்ற ஒரு நிலை அதற்கு நேர் எதிர் முனை இது கொஞ்ச காலத்திலே நடந்திருக்கிறது பல ஆண்டுகள் நடக்கல அப்போ அந்த இதற்கு இடையில் நடந்த ஒரே ஒரு நிகழ்வு ஒரே ஒரு ப்ராசஸ் என்னது சிவபூசை அந்த சிவபூசையினுடைய மகத்துவம் அது எப்படி ஒரு மனிதனை மாற்றுகிறது அப்ப நம்ம எல்லாம் நாம் அடியார்கள் என்று சொல்கிறோம் என்று சொன்னால் நாம் பிறரிடத்து அன்பு செலுத்துகிறோம் சொல்றதுக்கு வருத்தமா இருக்கு சில பேர் எல்லாம் சொல்லுவாங்க உன்னை போல் உன் அயலானையும் ஏசு என்று ஏசு விட்டு சொன்னார் அது மாதிரியான ஒரு ஒரு உலக உலக வாய்ந்த உலக தரம் வாய்ந்த அந்த உலக அன்பு வாய்ந்த மேற்கோள்கள் எல்லாம் உங்க சமயத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறதா என்று அவர்கள் எல்லாம் நம்மளை கேள்வி கேட்கிறார்கள் நாம அதை வாயடைத்து நிற்கிறோம் இல்லையா ஆனால் அதை விட மேன்மையாக நமக்கு எல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஏதோ ஒரு அதை விட மேன்மையாக நமது சமயத்துல எடுத்துக்காட்டுகளோடு இருக்கிறது அதை நாம் புரிந்து கொள்வோம் அதனால இந்த மாற்றம் நமக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியம் நாம் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த மாற்றத்தை அப்புறம் வந்து சிவபூஜையினுடைய மகிமை இவர் சிவபூஜை பண்றதுனால இவருடைய தந்தை மற்றும் அனைவருமே கைலாயம் சென்று சிவபூஜை மகத்துவம் தான் அவங்க போறப்ப இவர் போக மாட்டாரா இல்ல இவங்க அப்பா சித்தப்பா எல்லாம் போகின்ற பொழுது இவர் போவாரா போக மாட்டாரா அது சில பேர் சந்தேகம் வந்துடும் நம்ம சிவபூஜை பண்ணா நம்ம அப்பா சித்தப்பா தான் போவாங்க போறது நம்ம போக மாட்டோம் போறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிவபூஜை பண்ண மாட்டோம் ஏன்னா அப்படியே மக்கள் சில பேர் இருக்கணும் ஒரு நகைச்சுவையாக ஒரு கதை சொல்லுவாங்க ஒரு அண்ணன் தம்பி இருப்பாங்களா ஒரு ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே சண்டையா இருக்கும் போட்டி பொறாம இதற்கிடத்தாங்க அவர்கள் பெற்றோர்கள் எல்லாம் சொல்லி பார்ப்பாங்க கேட்க மாட்டாங்களா உடனே அவங்க காலம் ஆயிடுவாங்களா உங்களுக்கு எது எடுத்தாலும் போட்டி உடனே ரெண்டு பேரும் எப்படியாவது அவனோட இவன் சிறப்பாக இவனோட அவன் சிறப்பாக ராத்திரி பகலாம் தூங்காம போட்டி போட்டுருக்காங்க அப்போ ரெண்டு பேரும் கடைசியில் வராமல் இருந்தாங்க தவம் இருந்தாங்க தவம் இருந்து கொண்டு இருக்கின்ற பொழுது சாமி வந்து காட்சி கொடுத்தார் தம்பி கிட்ட உடனே தம்பி வந்து கேட்குறான் நீ அந்த பக்கம் அந்த ஆத்துக்கு அந்த பக்கம் இருக்கிறானே எங்கள் அண்ணன் அவனுக்கு நீங்கள் வந்து காட்சி கொடுத்தீங்க இல்லைப்பா நான் உனக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கேன் அவருக்கு நிறுவனம் இல்லை முதல்ல அங்கே போயிட்டு வாங்க எதுக்கு பயில நீ அங்கே போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க உடனே இவர் வந்து அண்ணன் சுவாமி வந்து அண்ணன்ட்ட போவார் உடனே அண்ணன் அதே கேள்வி கேட்பார் தம்பி என்னைய காட்சி கொடுத்தீங்களா இல்லை நான் அவனுக்கு தான் முதல்ல போனேன் ஆனால் அதுக்கப்புறம் உங்கள்கிட்ட போயிட்டு வர சொன்னாங்க போனீங்களா <laughs> 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 எங்க அண்ணன் என்ன கேட்டாங்க அதெல்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் நீ உனக்கு என்ன வேணுமோ கேக்கு ஒரு முறை யோசிச்சு ஆஹ் எங்க அண்ணனுக்கு கொடுத்து ரெண்டு மடங்கு எனக்கு கொடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தம்பி சொல்லுவாங்க உடனே ரெண்டு கணும் போயிருந்தோம் அதாவது இப்படிதான் இருக்கிறது 
இல்லையா அது மாதிரி இது வந்து அப்பாவும் சித்தப்பாவும் கைலாய் திருப்பி வருவாங்க அப்ப நம்ம போக மாட்டோம் போல இருக்கு அவங்கதான் போவாங்க போல இருக்கு நம்ம செய்யாம போட்டுருக்கூடாது அஹ் திருக்குறளில் கூட அஹ் இதுக்கு நிறைய எடுத்துக்காட்டு வரும் சினம் என்னும் சேர்ந்தாரை கொல்லி இனம் என்னும் ஏம புனையை சுடும் இல்ல அந்த குரல் இல்ல கொடுப்பது அழுக்கறுப்பான் சுற்றம் உடுப்பதும் உண்பதும் இன்றி கெடும் அழுக்காராமை அதுல பரிமேலழகர் உரை எழுதுகின்ற பொழுது இது இதுல நம்ம சில பேர் வந்து இப்படி சில குறுக்கு புத்திகள் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அது குரலுடைய மேலோட்டமான போக்கு என்ன சொன்னா தான் கொடுப்பது மட்டுமல்ல தான் கொடுக்கிறதும் கிடையாது ஆனால் யாராவது ஒருவர் பிறருக்கு கொடுக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அவர் அதை பார்த்து அதை பார்த்து பொறாமைப்படுவார் அவனுடைய சுற்றம் அவனுடைய சுற்றம் என்று சொன்னால் உறவினர்கள் உடுப்பதும் உண்பதும் இன்று கிடையும் உண் உண்பதற்கு உணவு இருக்காது உடுப்பதற்கு கூட இருக்காது இல்லாத அளவு கெட்டுவிடும் அப்படின்னு எழுதியிருக்கார் இது சில அறிவுஜீவிகள் படித்துட்டு சொந்தக்காரங்க தானே பிரச்சனை வரும் நமக்கு பிரச்சனை வராது அப்ப நம்ம இதை செய்வோம் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் அதுதான் பரிமேலழகர் விவரமா ஒரே எழுதுவார் சுற்றமும் கெடும் என்றபடியால் தான் கெடுவது சொல்லாமல் பெறப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லுவார் அதாவது சுற்றமும் கெடுகின்ற போது நீ கெட்டது சொல்லவா வேணும் இல்லையா அதே மாதிரி இங்க வந்து தந்தையும் சித்தப்பாவுமே கைலாயும் போகின்ற பொழுது அதை சிவ பூஜை செய்த சிவ பூசகர் கைலாய் செல்வதை சந்தேகப்படணுமா சந்தேகப்படக்கூடாது கண்டிப்பா அவரும் செல்வார் என்பதுதான் கருத்து அப்போ இந்த சிவ பூசையினுடைய முக்கியத்துவம் நான் நிறைய சான்றுகள் இது மாதிரி தேடிட்டு இருந்தேன் சிவ பூஜை செய்தால் கைலாயத்திற்கு செல்வோம் சரி அதுக்கு அது நமக்கு சான்று இருக்கிறதா பார்த்தா இதை விட ஒரு பெரிய சான்று நமக்கு என்ன வேணும் சுவாமியே வந்து சொல்லியிருக்கிறார் சுவாமியே சான்றா இருக்கிறார் அவர்கள் வந்து உன்னுடைய சிவ பூசையால் உன் உன்னுடைய தந்தையும் அவருடைய சகோதரர்களும் தம்பிகளும் என்னுடைய என்னை அடைந்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் சுவாமி அடைவது எவ்வளவு சிரமம் ஆனா இவர் சிவபூஜை செய்தனால அவர்களும் அடைந்திருக்கார் அப்படின்னா சிவபூசையினுடைய தன்மை என்ன என்பதை பார்க்கலாம் அடுத்த பாடல் இருபத்தி ஆறாவது பாடல் அறக்கரை கொலை செய்யும் வேள்வி ஆற்றி அந்நெருப்பினில் அவர்தமை நீர் செய்து இவ்வரைப்பினில் என்று நாம் மகிழ்ந்து வாழ்ந்து வாழ்ந்தும் என்று உரைத்தனன் மறைந்தனன் வேதத்து உச்சியில் இது வந்து சுவாமி அதுக்கு சொல்றார் சுவாமி வந்து அந்த வரத்தை உடனே கொடுத்தாரா என்றால் கொடுக்கவில்லை அப்படின்னா சொல்றார் ஈ வரைப்பினில் அறக்கரை கொலை செய்யும் வேள்வி ஆற்றி ஆ நெருப்பினில் அவர்தமை நீரு செய்தி இந்த எல்லையிலே இந்த இந்த இடத்திலே அறக்கர்களை கொலை செய்கின்ற அந்த வேள்வி ஒன்று செய்து விடும் அந்த வேள்வி என்று அந்த வேள்விக்கு பெயர் இரட்சோகனம் தான் வேள்வி அந்த தீயவரை கொள்வதற்காக செய்கின்ற வேள்வி இரட்சோகனம் அந்த வேள்வினை செய்து அந்த வேள்வியிலே அந்த அறக்கர்களை எல்லாம் நீ நெருப்பில் இட்டு அவர்கள் நீர் செய்வாய் என்றும் ஈ வரைப்பில் நாம் மகிழ்ந்து வாழ்த்தும் என்று உரைத்தனன் வேதத்து உச்சியில் மறைந்தனன் நான் நீ கூறியபடியே எப்பொழுதும் இந்த தானத்திலே இருந்து மகிழ்ந்து வருகிறவர்களுக்கெல்லாம் அருள் புரிவேன் என்று சொல்லி அந்த உத்தரவாதத்தையும் சாமி விட்டார் இவர் கேட்டது ரெண்டு அந்த ரெண்டுக்குமே சாமி பதில் சொல்லிட்டார் ஒன்னு அறக்கர்களை கொள்ள வேண்டும் மற்றொன்று இந்த இடத்துல எப்போதும் இருந்து வருகின்றவர்களுக்கெல்லாம் யார் வந்தாலும் நம்ம வகுப்பு கேட்கிறோம் இல்லையா நம்மள யார் போனாலுமே சாமி வந்து அருள் புரிவார் இப்ப யார் வந்தாலும் இந்த இந்த காலத்துலதான் கலியுக அரசுக்கு அப்புறம் இல்ல ஆஹ் இந்துக்கள் வந்தாதான் இல்ல இந்தியர்கள் வந்தாதான் தமிழர்கள் வந்தாதான் குறிப்பிட்ட சாதிக்காரர் என்னோட சாதிக்காரங்க வந்தாதான் என்றெல்லாம் சொல்லவில்லை அவர் என்ன சொல்கிறார் யார் வந்தாலும் இப்ப யார் வந்தாலும் அவர்களுக்கு அருள் கிடைக்கும் அப்ப வேள்வி செய்ய செய்ய சொல்லி அவர்கள் அதுல வந்து அந்த எரிகின்ற நெருப்புல அவர் இட சொல்கிறார் அதோடு காட்சி செய்து மறைந்து விடுகிறார் சுவாமி அதற்கு அப்புறம் என்ன நடக்கிறது இருபத்தி ஏழாவது பாடல் பராபரன் திருவருள் பெற்று பாய் புகழ் பராசர நெடுந்தகை பனைத்த வேள்வியில் பராய் மனத்து அறக்கரை நீற்றி பாற்றினான் பராயசீர் உருவர்தம் 
பகர்ச்சி யார் கதம் இப்ப சுவாமி வந்து அறக்கரை இருந்து கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லி வேல்யூ செய்ய என்று சொன்னதுக்கு அப்புறம் இவர் என்ன செய்கிறார் பாய் புகழ் பராசரன் நெடும் தகை பராபரன் திருவருள் பெற்று மனத்து பனைத்த வேள்வியில் பராய் அது பாய் புகழ் என்று சொன்னால் ஏதோ பாய் வச்சிருப்பாங்க நினைக்கிறார் பரவுகின்ற புகழ் எப்பொழுதும் அவருடைய புகழ் பறந்து கொண்டே இருக்கும் யாருடைய புகழ் பராசர் இன்னைக்கு வரைக்கும் அவரை பேசிட்டு இருக்கோம் இல்லையா அந்த கதை நடந்து எத்தனை ஆயிரம் ஆண்டுகள் சென்றதோ தெரியல இன்னை வரைக்கும் அவரை பற்றி பேசி அப்படிப்பட்ட அந்த பராசரன் பராபரன் இறைவன் பராபரனாயிருக்கிற இறைவனுடைய திருவருளை பெற்று அந்த யாகத்துல யாகம் செய்து அறக்கர்களை எல்லாம் கொன்று அந்த கோபத்தை நீக்கிக் கொண்டான் சாமி சொன்ன மாதிரி அந்த வேள்வியை செய்து அந்த கோபத்தை நீக்கிக் கொண்டான் பராசரன் பராசரன் பராபரனுடைய புக அருளை பெற்று அவருடைய பெருமானுடைய வாக்கிற்கு இணங்க வேள்வி செய்து அந்த அறக்கர்களை எல்லாம் அந்த வேள்வியில இந்த பாடலத்தினுடைய கடைசி பாடல் இருபத்தி எட்டாவது பாடல் விரிபுன இது ரொம்ப இன்னும் முக்கியமானது ஒரு பாடல் நல்லா கவனிங்க நான் பகிர்கிறேன் ஒரு வித்திய ஒரு சிறப்பு அமைந்த ஒரு பாடல் அது யாராவது கண்டுபிடிக்கிறீங்களான்னு பார்ப்போம் இருபத்தி எட்டாவது பாடல் விரிபுனல் படிந்தோர் பருகினோர் தீண்ட பெற்றுளோர் தமக்கும் வீடளிக்கும் முறிவிரை முகட்டு வராளினம் உகழும் முழங்குழி மஞ்சள் நீர் மஞ்சள் நீர் ஆற்றன் கரைமிசை தகைசால் முனிவரர் வழுத்தும் கண்ணுதல் வளாகங்கள் இன்னும் முறை செய்ய புக்கால் உழப்பிரா காண்பி உயர்நிலை பெருந்தவ முனிவீர் அதுதான் வந்து இந்த பாடல் இதுல ஒரு முக்கியமான கருத்து என்னன்னா நானும் உயர்ந்த ஒரு கருத்து விரிபுனல் படிந்தோர் பருகினோர் தீண்ட பெற்றுள்ளோர் தமக்கும் வீடளிக்கும் இதுதான் ரொம்ப 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 ஒரு முக்கியமானது காஞ்சிபுரத்தினுடைய பெருமைகள்ல இதுவும் மிக மிக முக்கியமானது ஒன்று நான் மரம் நிறைய பேரும் சொல்லியிருக்கேன் சில கட்டிடங்கள் இருக்கின்றன முக்தி மண்டபம் என்ற கட்டிடங்கள் அதை வந்து நம்ம காலையில நினைத்தாலே போதும் நமக்கு முக்தி கைலாசநாதர் கோயில் என்ற கோயில் இருக்கிறது அந்த கோயிலே நாம் நுழைந்தாலே நமக்கு முக்தி சில தீர்த்தங்கள் இருக்கிறது அதுல ஞாயிற்றுக்கிழமை மூழ்கினாலே முக்தி சில தீர்த்தங்கள் இருக்கிறது அது செவ்வாய்க்கிழமை சில தீர்த்தங்கள்ல புதன்கிழமை சில தீர்த்தங்கள்ல வியாழக்கிழமை அதுல மூழ்கினால் நமக்கு இம்மை மறுமை வீடு அந்த மூன்றும் கிடைக்கும் இதற்கெல்லாம் உருபடி மேல போய் இந்த முதல்வர் என்ன சொல்கிறது விரிந்த விரிபுனல் படிந்தோர் பருகினோர் தீண்ட தீண்ட பெற்றுளோர் தமக்கு உம் வீடு அளிக்கும் விரிபுனல் என்று சொன்னால் அந்த விரிந்த மஞ்சள் நதி தீர்த்த நீரிலே மூழ்கினோரும் அதனை பருகினோரும் பரிசிக்க பெற்றோரும் இவர்கள் அனைவருக்குமே வீடு பெயர் கிடைக்கும் பாருங்க நாம் வந்து இந்த தீர்த்தத்தை வேணா இப்ப பெண்களா இருக்க சொல்லணும் நாங்க அதெல்லாம் குளிக்க முடியாது மூழ்க முடியாது என்று சொல்லலாம் இப்ப இதை விரிவுனால் படிந்தோர் அந்த தீர்த்தத்திலே மூழ்கினோர் படிந்தோர் சொன்னால் மூழ்கினோர் அடுத்தது பருகினோர் அந்த நீரை வந்து பருகினவர்கள் அப்புறம் அந்த நீரை தொட்டவர்கள் பரிசிக்க பெற்றோர் அதன் தலையில் எடுத்து தலையில திருத்தி கொண்டோம் இவர்களுக்கும் வீடு வேறு கிடைக்கும் இது மாதிரி வேற எந்த தீர்த்தத்திலையும் இருக்கிற மாதிரி நான் கேள்விப்பட்டதில்லை தீர்த்தத்துல மூழ்கினால் முக்தி என்று இருக்கிறது அந்த காஞ்சி புராணத்திலே நிறைய காஞ்சிபுரத்தில் நிறைய தீர்த்தங்கள் தீர்த்தங்கள் என்று சொன்னால் நீர் அது குளமாக இருக்கலாம் ஆறாக இருக்கலாம் தடாகமாக இருக்கலாம் அதுல வந்து மூழ்கினால் முக்தி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனா இதுல அந்த தீர்த்தத்தை எப்படி எழு அள்ளி குடித்தாலே முக்தி தீர்த்தத்தை தலையில் தெளித்துக் கொண்டாலே முக்தி அப்படிப்பட்ட மஞ்சள் நீர் 
இந்த மஞ்சள் நீருடைய வரலாறை கூட நம்ம ஒரு படலத்துல படிப்போம் எப்படி இந்த மஞ்சள் நீர் என்ற பெயர் வந்தது என்பதை இந்த மாதிரியான ஒரு தீர்த்தத்தினுடைய சிறப்பு நான் வேற எந்த தீர்த்தத்தையும் கேள்விப்பட்டதில்லை எப்படிப்பட்ட தீர்த்தம் முறிதிரை முகடு வரால் இனம் முகழும் முழங்கு ஒளி மஞ்சள் நீர் ஆற்றும் அந்த அலையினுடைய முகத்துல வரால் வரால்னா வரால் மீன் என்று ஒரு மீன் இருக்கிறது போல மீன்கள்ல ஒரு இனம் என்று நினைக்கிறேன் அந்த வராளினுடைய கூட்டங்கள் தாண்டி முழங்குகின்ற ஒளி வருமா மீன்கள் தாண்டுவதனால ஒளி வருமோ எனக்கு தெரியல அப்படியா கேட்டிருக்கிறார் ரசித்திருக்கிறார் ஆஹ் வராள் மீன்கள் அப்ப நிறம மீன்கள் இருந்திருக்கு அப்படின்னா என்ன அங்க இருக்கிறவர்கள் சைவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் அது ஒரு குறிப்பு இல்லையா என்னன்னா எப்படி நிறைய மீன் இருக்கும் என்னன்னா மீன் எல்லாம் வயிற்றுக்குள்ளதான் இருக்கும் இல்லையா அப்படிப்பட்ட இந்த பெருமையமைந்த முனிவர்கள் எல்லாம் சாபனம் சரி துதிக்கின்ற அந்த இறைவனுடைய திருக்கோயில்களை நான் இன்னும் கூறினான் என்று சொன்னால் அதெல்லாம் அளவு படாது மிகுந்து கொண்டே இருக்கும் இந்த மஞ்சள் நீர் அப்படிப்பட்ட மஞ்சள் நீர் மஞ்சள் நதிக்கரையில் இருக்கின்ற முனிவர்கள் நிறைய தாவனம் பண்ணியிருக்கிறார்கள் அப்படின்னா இதுல என்ன தெரியுதுன்னு நிறைய முனிவர்கள் அங்கு சென்று தாவனம் செய்திருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட அந்த பெருமா முனிவர்கள் ஸ்தாபனம் செய்த அந்த பெருமானை எல் அந்த பெருமானுடைய புகழையெல்லாம் நான் சொல்ல நினைத்தேன் என்று சொன்னால் இன்னும் பெருகி கொண்டே இருக்கும் இந்த நூல் என்று சொல்லி ஒரு அவருடைய ஆசையை சொல்லி அதெல்லாம் எழுத முடியாது என்று சொல்லி இந்த பரலத்தை முடிக்கிறார் ஆனா இந்த மஞ்சள் நதி தீர்த்தம் நாம எல்லாம் மறக்கக்கூடாத ஒரு தீர்த்தம் ஏன்னா இந்த மாதிரி வேற எந்த இடங்களையும் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல மூழ்கினாலும் சரி அதை பருகினாலும் சரி அதை தீண்டினாலும் சரி முக்தி அவ்வளவுதான் அதனால கண்டிப்பாக நாம் சென்று அந்த நதியிலே சென்று மூழ்கினாலும் சரி மூழ்க வசதி இருப்பவர்கள் மூழ்கலாம் பருகுகிறவர்கள் பருகலாம் கண்டிப்பாக அனைவரும் தீண்ட வேண்டும் நாம் அதற்கு தலையாத்திரையாக ஒரு முறை செல்வோம் என்று சொல்லி ஒரு சிறிய ஒரு இடைவெளி அதற்கு பின்பு நாம் கேள்விப்படவில்லை படலம் இதோடு இந்த படலம் முடிவுகிறது ஒரு சிறிய இடைவெளி